ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ രമ്യ അനിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ തികച്ചും ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഷെഫ് ഞാനല്ല എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം തിക്കും തിരക്കുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ വെജ് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഉരുളങ്കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര അധികമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നാല് പേരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളങ്കഴിഞ്ഞ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയല ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സവാള പിന്നെ തക്കാളി ബട്ടർ പിന്നെ ഇത് നാളികേരം ഒരു അരമുറി നാളികേരവും ഒരു സവാളയും പിന്നെ നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കണേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് മസാലകളാക്കുക അതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ചട്നി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചുമന്ന മുളകിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചട്നിയാക്കി വെക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ ഉള്ളത് പൗഭാജി മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൗഭാജി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം അതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മേടിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗരം മസാല മീറ്റ് മസാല മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി എല്ലാ ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഗരം ഈ മസാല പൗഭാജി മസാല ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നത്തെ ഷഫ് ഞാനല്ല അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ടു ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ഏതാ ചേ സവാളയാണോ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം അതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഇടുക അത് ഓപ്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു വിധമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നവരാത്രി പൂജയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേര് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിനുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാം ചെറുതാക്കാം അതൊന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിത് മിക്സിയിലൊന്നും വെച്ച് അരച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഇത് അതുപോലെ കിടന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതില്ല ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒരുവിധമായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഉരുളങ്കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം വേണമല്ലോ വെള്ളം കുരുങ്ങ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ബഹളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉരുളങ്കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ച വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉരുളങ്കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഗ
മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ അതിനകത്ത് മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരുവിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം രണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കളറിനും മറ്റതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറേ ആൾക്ക് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക അത് ഞാൻ അടുത്ത് പച്ചമുളകിൻ്റെ ചട്നിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എരിവുണ്ടാവും അത്യാവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മുളക് പൊടിയുടെ ചട്നി ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നാളികേരവും സവാളയും അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചെടുത്തുള്ള ചട്നിയാണ് എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ തവ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കുഴി നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴി ഉള്ളത് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ നൈസായിട്ട് ഒരു കുഴിയുള്ള ഇത് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിറക്കി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനുള്ള ഒരു വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കണം ഈ ടൈമിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ഞാൻ പറയില്ല ലോ ഫ്ലെയിം എന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് വെവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാനൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാനാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ചെറിയ കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വലിയ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ പാത്രം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കൊക്കെ കേടാവും ഇതൊരു സംശയം ഇല്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ പാവ് ഭജി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ പാവ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും കറക്റ്റ് പാവ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ മധുരമില്ലാത്ത ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മധുരമില്ലാത്ത പാവ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ മധുരമില്ലാത്തത് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കുഴപ്പ മധുരത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മധുരമില്ലാത്ത ബ്രെഡ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പാവ് അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മധുരമില്ലാത്ത ബ്രെഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബെന്നുണ്ട് പാവ് പാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് പാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാവ് ഭജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പല റെസിപ്പികളാണ് ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഉപ്പ് നമ്മളെ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സിങ് ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗരം മസാല ഗരം മസാല അല്ല പാവ് ഭാജി മസാല അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പാവ് ഭാജി മസാലയാണ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അച്ഛനൊരു കൈയളവാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്കത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനൊരു ഒരു ഏതായാലും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പാചി ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പാചിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം ഇത് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുത്തു മലയാളി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ മിക്സിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പണി എന്തായാലും എളുപ്പമാണ് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടത് കാരണം എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ല അപ്പം പാവ് ഭജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ആയാലും പൂരിക്ക് പറ്റില്ല ചാ ആ പൂരിക്ക് ആയാലും ആ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് പാചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കറി എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ റിച്ച് ഫുഡ് തന്നെയ
ഇത് നമ്മളെ സാധാ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബെന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മധുരമില്ല അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കിട്ടും മധുരമില്ലാത്ത ബെന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നെടുക കീറുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടുമുറിച്ചതിന് ശേഷം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പത്തി വെക്കുക ഉപ്പിട്ട് വെച്ച ആ അല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ബട്ടറില് ഫിനിഷ് നമ്മുടെ ആദ്യ ട്രിപ്പ് പാവഭാജിയൊക്കെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നാല് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന പാവഭാജിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കച്ചമ്പറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കച്ചമ്പറ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സവാള അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് അതുപോലെ ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ മല്ലിയാലി ഇടുക ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ കച്ചമ്പറ് നമ്മൾ പലതരത്തില് തയ്യാറാക്കാം ക്യാബേജ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൽ ഈ ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പൗഭാജി റെസിപ്പി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ രുചികരമായ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷുകൾ കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം